自从苹果 M1 发布以来啊，大家终于意识到了 SOC 的能效对轻薄本来说有多重要啊。所以从 M1 开始呢 ，MacBook 的续航表现就成了 Windows 笔记本跨不过去的坎儿。而 M 系列高能效的原因也是众说纷纭啊。有不少人认为呢 ，M 系列处理器的能效要归功于 ARM 指令集。啊！但是自从苹果抛弃了英特尔之后啊，其实呢，英特尔一直是在默默出大招的。那这颗粗看跟 M 系列长得一模一样的 X86 SOC， 就是英特尔出出来的大招 Lunar Lake， 它主打的就是一个能效表现。那我们今天呢，就要来看看它能不能正面硬刚 Mac 的续航表现，包括如果把它塞在掌机里，它的表现又会是如何。那我们之前的视频里呢，已经详细介绍了 Lunar Lake 的架构，相信你们对它已经有了一定的了解。那这颗 SOC 呢，看起来真的很适合掌机这种低功耗、高性能的设备啊。所以咱们今天呢，就先不聊架构，也先不聊理论测试性能啊。那我们先来玩点游戏看看，而且呢，咱们不是满功耗玩游戏，我们先把机器限制在掌机的低功耗下，看看它是不是真的那么契合掌机啊。那么这次呢，我们找来了各种广泛应用在掌机和轻薄本上的 SOC， 包括 AMD 最新的 HX 3 7 0以及英特尔自家上代的 Meteor Lake。那我们先固定在整机，去掉屏幕三十瓦，也就是主板三十瓦的功耗下，来对比一下游戏性能。那主板功耗呢，其实对于移动设备来说，要比单纯的 SOC 功耗更有意义啊，因为它呢能够直接和你的续航对应上。那这也是掌机最重要的一点。啊，没人想这个掌机玩一个小时就没电了，对吧？那么主板功耗呢？根据外围功耗的不同，大约对应的 SOC 功耗在十五到二十瓦左右，一般对应着 Windows 掌机呢在高性能模式下的性能。那么在整机三十瓦幺零八零 P 的分辨率下，黑神话悟空里 Lunar Lake 跑出了三十一帧的平均帧啊，小幅超越了对手的 HX 三七零和前代的 Meteor Lake Ultra 九。那我们再来试试上一任硬件杀手赛博朋克二零七七。狗阵的测试场景对于低功耗设备来说堪称噩梦啊！在这里 ，Lunar Lake 似乎找到了状态，以相当大的优势干掉了上代的 Meteor Lake Ultra 9和 HX 3 7 0接下来再来一个更老的游戏试试啊！《大表哥二》里 ，Lunar Lake 表现神勇，在这里大杀四方啊！再次以大比分差距干掉了 HX 3 7 0和上代的 Ultra。不会，英特尔的驱动部门又立大功了吧？这越老的游戏表现越好。难道说它还需要再来几个驱动版本的更新，才能够爆发出全部实力吗？我们再试几个游戏啊，在老头环当中 ，Lunar Lake 似乎遇到了一些问题，真身测试间看起来有点抽象啊。最终呢，它的成绩只是接近 HX 3 7 0并没有打败上代的 Ultra 九。CS 2当中 ，Lunar Lake 的表现不错，明显高于 HX 3 7 0也大幅领先于上代的 Meteor Lake 的 Ultra 九。再来试几个二游啊，《原神》里 Lunar Lake 大幅领先于 HX 3 7 0和上代的 Ultra 九，表现不错。明朝里呢 ，Lunar Lake 比起上代也是大幅提升，不过 HX 3 7 0的表现也不可小觑。绝区零当中呢，似乎首发的 BIOS 还存在着一定的调度问题，那么这个时候 CPU 和 GPU 抢功耗的问题比较明显，所以它成绩并没有超过上代的 Ultra 九。看来这主板三十瓦的情况下 ，Lunar Lake 这个表现在不少游戏里确实是挺亮眼的，但也还有几个游戏里它目前还存在着问题，比如说《艾尔登法环》和《绝区零》啊，感觉这个驱动和 BIOS 还是要继续打磨一下，这潜力倒是挺大的。但是主板三十瓦，我觉得对掌机来说还是太高了。那如果我们继续加大难度，压低功耗呢？我找来两台真正的掌机啊，分别是 Steam Deck 和 ROG o l i d 那我们把它的分辨率降低到掌机级的7 2 0 P， 再把它们都限制在主板十五瓦的程度下。那么对于 Steam Deck 来说，这相当于三个小时的续航啊。那在这种真正掌机的场景下 ，Lunar Lake 能不能发挥出实际的优势呢？注意啊，是主板十五瓦。不是 SOC 十五啊，那么在这种情况下 ，Lunar Lake 凭借着 PMake 极高的供电效率 ，SOC 和内存总共还能够分到十二瓦的功耗。那么 ZE Extreme 呢，在这里可以分到九瓦。那 Steam Deck 呢，差不多也是分到八到九瓦。那我们来看看性能 ，Lunar Lake 这下终于是大杀四方了。在黑神话悟空里，它比上代 Ultra 九和 HX 三七零这两颗稍大规模的处理器，帧数已经接近翻倍了。比起 ZE Extreme 的差距呢，已经超过了一倍啊。不过非常意外的是，看起来在主板十五瓦的量级下，那规格很弱的 Steam Deck 反而比除了 Lunar Lake 以外的其他选手表现都要好。再次证明了对掌机这种低功耗设备来说，更大的规模未必能够换来更强的性能。我们还测试了一下2077狗阵场景啊，和 Benchmark 不同，狗阵的 CPU 压力可不小。这对于极为有限的功耗来说是个非常严格的考验，在这里甚至连 Steam Deck 都被拖下水了，四个 Zen 二在这里拖了后腿，经常会卡到一动不动的情况。而 Lunar Lake 在这里轻松实现了对所有其他对手的被杀，看来 Lunar Lake 的低功耗游戏表现，它的能效表现确实是有点东西啊。
。那这样的能效会带来怎样的续航成绩呢？相信这几天你已经看到了不少 UP 主的实测成绩。那我们呢，也用我们的日常应用续航测试脚本来测了测啊。那么这次呢，我们测试 Lunar Lake 平台所使用的笔记本是来自于联想的 Yoga 15 Air。那我们也给他找了几个同尺寸级别的对手啊。我们在测试当中，所有的笔记本均使用均衡电源管理模式。那这台搭载 Lunar Lake 的联想 Yoga Air 15居然跑到了11小时40分的成绩啊！这个续航成绩直逼同尺寸的15英寸 MacBook Air M3， 可以说是一雪前耻啊。Lunar Lake 的续航大幅超过了我们参测的所有其他 Windows 笔记本，包括我们手上的高通 X Elite 的各种机型。就目前的表现来看。Lunar Lake 的续航水平基本上已经和 M 系列处理器的 MacBook 站在了同一水平线上，证明了续航问题并非是 X86 和 ARM 的问题。X86 笔记本一样可以有 MacBook 级别的续航表现。那除了我们这种日常负载型的应用测试之外啊，闲置功耗其实也是很影响续航的一点。以往英特尔机型被很多人诟病的就是光亮频放在那里，耗电呢就很高。那我们就一不做二不休啊，拔掉电池，把屏幕也去掉，测试一下这几台笔记本的闲置主板功耗。好家伙啊，这台使用 Lunar Lake 平台的联想 Yoga 15 Air 的闲置功耗，居然比 M3 的 MacBook Air 还低啊！这个比起 HX 3 7 0上代 Ultra 9和高通 X Elite 的机型都低了不少。这台机器的闲置功耗甚至可以跑到 0.62 瓦，这个水平已经和手机非常接近了，这在 X86 平台是从来没有过的。再来看看他们用 B 站看视频时候的主板功耗，我们都使用 1080P 档位，打开弹幕，最终啊 ，Lunar Lake 的功耗呢会比 M3 高两瓦左右，但低于其他所有参测的机型，包括比高通 X Elite 也要低接近两瓦啊，比起上代的 Meteor Lake 和 HX 3 7 0啊，更是低得多得多啊，这下也就容易理解为什么 Lunar Lake 平台的续航表现这么强悍了，可以说它就是 Windows 阵营目前追求续航表现的机型的唯一可选项。那么 Lunar Lake 是怎么做到这样的高能效的呢？其实，在之前的视频里，我已经非常详细的介绍了它的架构和设计。那如果你有兴趣，可以去回顾一下我们夏天的视频啊。那从这颗 SOC 的整体设计来看，它可以说很好的致敬了 M 系列处理器的思路。那这次呢，我们也拜托我们的老朋友万扯蛋帮我们开了一颗 Lunar Lake 处理器。你可以看到啊，它的 P 核和 LPE 核是分成两个簇设计的。P 核每个核心有 2.5 兆的 L2 缓存，四个核心共享12兆的 L3 缓存。那 LPE 核心簇呢，则是四个核心共享4兆的 L2 缓存。但 LPE 核心并不能够访问 P 核的共享 L3 缓存啊。那为了解决 E 核的缓存压力，也同时为了解决各个模块的缓存需求，那这次呢，英特尔给片上也加入了一块公共的缓存区域。那么英特尔呢，叫它 Memory Set Cache 啊。其实这个呢，就是我们传统意义上说的 SLC 缓存。不过它的容量其实只有8兆，你可以看到在 Die Shot 里面这块缓存的面积其实还没有 NPU 大呢。GPU 呢则是另一个重头戏，八个差异核心的设计保证了它的规模，并且它使用了第二代差异显卡的核心架构，支持 XM 差数据格式，这意味着它的差异 SS 性能会很不错，效果也会比较好。那事实证明啊，这套设计是非常成功的，至少游戏和续航里面呢，它的确做到了接近 M 系列处理器的整体表现。那么现在回过头来，我们就该用理论测试好好分析一下它了。首先就是它的单核性能如何、啊。那我们再次请出行业标准 Spec 2017， 来看看英特尔今年全新核心架构的首秀。那咱们直接来放能效曲线啊。先来看,看整数的能效曲线，如果对比核心功耗，它的 Line Core 大核在高频点的表现接近 M1， 这个表现呢，比起对手的 Zen 5大核和上代的 Redwood Core 大核都有着巨大的优势。浮点方面呢 ，Line Core 的表现没有整数那么强，和 M1 还有一定的差距，但整体的能效表现还是比 AMD 的 Zen 5和上代 Redwood Core 核心强不少的。但不管是整数还是浮点啊 ，Lunar Lake 的 Line Core 大核如果要和 M3 甚至于去和 M4 对比的话，这个差距还是相当大的，因为我们读不出 X Elite 的核心功耗，所以我们还对比了主板功耗下的能效曲线。但值得注意的是啊，目前的 Linux 内核还没能够完全适配 Lunar Lake。导致 Lunar Lake 的电源管理啊还不能够正常工作，在 Windows 下待机功耗只有 0.62 瓦的它，在 Linux 下的待机功耗就已经超过了3瓦，所以这个能效表现呢肯定是偏弱的，并不是它完全体下的表现。但即便是顶着没有完全适配的 Debuff 啊，这颗酷睿 Ultra 七二五八 V 的 Line Core 大核也超过了除了苹果以外的所有电脑处理器的核心。高频由于 Ultra 7的睿频不低啊，极限性能比较接近苹果 M2， 而不论是能效还是峰值性能，它的表现都已经干掉了 X Elite， 
，当然也干掉了 HX 3 7 0的任务和上代的 Redwood c o p 大河。那我们再来看看浮点能效曲线。l a n c o v 大河在低频段比 X Elite 核心稍强，但随着功耗上来，有些后劲不足。那么在主板功耗7瓦以上的区间，能效呢会被高通的 Orion 核心反超啊！不知道之后呢，如果 Linux 版本适配啊，电源管理正常工作的情况下，它的单核能效表现是不是能够全面超过 X Elite？ 不过从相对准确的 SOC 功耗来看，它的表现应该是接近苹果 M1 的水准的。但至于 M 3和 M 4呢？目前在 PC 端来看，依然属于外星科技啊。那综合来看呢 ，Luna Lake 这颗 l i n e c o p 大核的能效表现，毫无疑问是 X86 阵营目前的王牌。即便是正面硬刚 ARM 架构的高通 X Elite， 也并不占下风，甚至在更接近日常应用的整数测试里，能效就直接干掉了高通的大核。那么它的 IPC 又如何呢？那我们把这些核心尽量控制在四 G 和附近。看起来在 Luna Lake 里面呢 l i n e c o p 大核的整数 IPC 略高于任务核心，浮点 IPC 呢则比任务略低啊 ，IPC 基本持平。相较于上代呢，则是整数提升 16% 左右，浮点提升 5% 左右。看起来至少在 Luna Lake 上，这颗大核的整数提升要明显高于浮点提升。这个浮点表现啊，还是没有整数来的强啊。那么小核表现又如何呢？毕竟发布会上 Skybound 的小核可以说是最亮眼的部分了。那么在整数能效曲线里，两瓦以下这颗小核 Skymount 的能效表现，小幅超过了 l i n e c o p 大核，和 M1、M2 的小核在低功耗区域内是比较接近的，但是距离 M3 的小核还有不小的距离。浮点能效曲线里也延续了近似的结果，可以说英特尔的这个 LPE 核还是比苹果的平点来得更加激进，它还是兼顾了能效和峰值性能，但相较于大核来说，它在能效上的优势并不够大。那么实际的成绩上呢，如果把各种小核都拉到同频，它的 IPC 表现似乎并没有想象中那么高。那如果大家都跑中低频的情况下 ，IPC 也并没有达到认识的水平，甚至也并没有比上代的小核显著来的更高。但这是为什么呢？啊，还记得刚才咱们在 Die Shot 里面看到它的缓存配置吗？这四颗 Skymount 都只能访问它们自己的 L2 缓存以及整颗 SOC 的 SLC 缓存。但它并不能够访问大核的共享 L3 缓存，因为它们并不在同一条总线上，所以在英特尔的定义里，这四颗 Skymount 只能叫做 LPE 核心，它甚至算不上 E 核啊。我们来分别给 P 核和 LPE 核跑个缓存和内存的延迟曲线看看。P 核的缓存性能呢，明显比 LPE 核优秀的多，每个 P 核都可以完整访问12兆的共享三级缓存，但 E 核呢，由于不能访问 L3， 所以在访问超过它 L2 四兆以上的内存请求上，它就已经掉到了 SLC 里。而 SLC 的访问延迟呢，则至少是 L3 的3倍左右，而且 SLC 呢也不过只有8兆而已。出款之后 ，LPE 和访问的内存延迟也显著高于 P 核，这就很难让 Skymount 的小核发挥出全部实力了。所以我相信英特尔如果把空规片换成更大的 SLC 啊，那这个 LPE 核的表现应该还能更好，可惜换不得啊。看来这 E 核的真正实力要等到之后发布的 Arrow Lake 才能够一探究竟了。毕竟 Arrow Lake 里的 Skymount 是能够访问整个的 L3 缓存的。另一个很重要的延迟是核间延迟啊，毕竟 Luna Lake 的 P 核和 LPE 核分成了两个 cluster， 会不会核间延迟爆炸呢？毕竟 HX 3 7 0、X Elite 和 M 3的表现都很难称得上好，而 Luna Lake 确实没让人失望啊。事实上，虽然分成了两个 cluster， 但即便是 P 核和 E 核之间的通信延迟也不过60纳秒左右，这个表现远远强于其他所有分 cluster 设计的处理器，是我们目前测试过类似方案的处理器里表现最好的。在总线互联方面啊，英特尔显然还是非常老道的。那么了解了它的架构，我们再来看看专业应用里的多核能效。在 Cinnamon 七二零二四当中，它的多核能效会比规模近似的 M 3低啊，也要低于 HX 3 7 0但这是不是就意味着它在实际使用中的能效表现会不如 HX 3 7 0呢？实际上，在核心数量差别比较大的情况下 c i n e b e n c h 的能效曲线是很难反映实际情况的。我给你举一个例子就明白了。假设你有两个处理器啊，一颗四核四线程，在三十瓦下跑了八百分；另一颗呢有十六核三十二线程，在三十瓦下跑了一千分。那你觉得哪台电脑会更流畅呢？对于日常使用来说，我们更需要关注的是每核的性能啊！你会发现 M 系列的设计思路正是来自于此。Luna Lake 再一次很好的致敬了这个设计思路，这也应该是对之前小核刷分的一种反思啊！而且 Luna Lake 由于干掉了超线程，还去掉了 LPE 核和 E 核的分别，实际上需要调度的线程种类从上代的四种大幅缩减到了这代的两种啊！实际上的能效表现，你们从前面的测试里也已经看到了。不过，虽然 CPU 有并行化的问题，但 GPU 的能效曲线那可绝对是同功耗分数越高就越好，这点毫无争议。
l u n a Lake 的 3D Mark S N L 能效曲线表现相当不错，基本上全程领先于 A M D 的8 9 0 M 和 M 3的表现非常接近。整机30瓦 ，S O C 2 2瓦左右就已经可以完全满血输出了。节目一开始的游戏测试里面呢，它也向我们证明了它的实力，确实不再是以往英特尔核显的那种特有的高分低能了。那么看到了它的能效表现，你是不是也很好奇？实际搭载在笔记本里的 Luna Lake 到底有怎样的性能呢？我们测试了搭载它的联想 Yoga Air 15在综合情况下的性能表现。那么在野兽模式下，它的 PLE 是30瓦。那注意，这个30瓦是 SOC 包含内存的总功耗。那此时的主板功耗呢，大概是45瓦。那我们先来看看 Cinebench 里的表现。那在 Cinebench 2024里啊，它的绝对性能是不敌那些其他参测的核心更多的那些处理器的。它的多核呢，绝对性能倒是几乎和苹果 M3 保持了一致啊，但单核性能呢，确实还有点差距。Cinebench 2023里，它的多核性能小幅超越了 MacBook Air 里的 M3 处理器，比较接近于 X Elite 转移后的成绩，和核心更多、功耗远远更高的 HX 3 7 0以及 Ultra 9 1 8 5 H 对比峰值性能的话呢，它是讨不到什么好处的。那么它们并不是同一个量级的选手。那在 3D Mark 当中，首先是新的 Still Nomad LED 测试，那么它的峰值成绩几乎和 M3 一模一样啊，比功耗解锁的 HX 3 7 0和 Meteor Lake 要更弱一些。考虑到功耗呢，也不是一个量级，反正呢也算是意料之中吧。Time Spy GPU 测试里呢，基本延续了 Still Nomad LED 的表现， 4 0 0 0分左右的成绩，基本上和 HX 3 7 0保持在近似的水平线上。7 Zip 测试当中，它的性能依然紧紧咬着苹果 M3 和几位核心更多的大处理器们相比呢，峰值性能它依然不占优势。那么在 Geekbench 6当中，它的峰值性能依然是接近 M3， 但明显不如更大型处理器的水平。接下来是 Blender， 在 CPU 渲染测试当中，它的性能还是接近 M3 的水平，而高通 X Elite 由于兼容性的问题呢，也只能够跑在接近的水平。当然 ，HX 3 7 0和 Ultra 9 1 8 5 H 依然是显著更强啊。那么 Blender 的 GPU 渲染测试里，酷睿 Ultra 7 2 5 8 V 的1 4 0 V 核显啊，成为了除了苹果 M3 以外，唯一可以正常运行渲染器的处理器啊。性能表现呢，的确和 M3 的差距还比较大，但这也有可能是驱动原因导致的。那我们还测试了 VS 编译 Dolphin 模拟器的时间，我们交叉编译了 ARM 版和 X64 版，最终 X Elite 在这个测试当中拔得头筹。那作为轻量级的选手呢 ，Ultra 七二五八 V 的峰值性能啊，显然跟他们不在一个段位。我们还加入了更贴近轻薄本日常应用的 PC Mark 十应用性能测试和 Speedomat 三浏览器性能测试两个项目。相较于前面更多是极限下的性能，那这两个测试呢，显然更接近日常应用的表现啊。最终在 PC Mark 十的应用性能测试里 l u n a Lake 获得了不错的性能表现，和九十瓦功耗强下的上代 Ultra 九打得有来有回啊，也比对手的 HX 三七零表现更好。不过高通 X Elite 的处理器在这里表现也相当亮眼。Speedometer 3.0 测试当中，酷睿 Ultra 7 2 5 8 V 凭借着单核性能和每核心性能的优势，在 Windows 阵营拿下了头名，但的确和苹果 M3 还有一定的差距。那这项测试呢，对处理器的前端性能极度敏感，苹果 CPU 的前端性能的确有不小的优势。我也尝试在 MacBook Air 上使用 Edge 浏览器测试了一轮成绩，那的确呢，这个成绩比 s a p o r i 更低啊，但依然比其他所有机型都要来得更高。我们还测试了 Photoshop 当中的性能。作为一颗功耗显著更低的处理器 ，Luna Lake 这里的成绩呢，跟得上 HX 3 7 0 X Elite 和 Ultra 9 1 8 5 H， 但是呢，和苹果 M3 对比的话，还是有不小的差距。那我们还测试了它在离电状态下的性能表现。我没想到的是，联想这台 Luna Lake 笔记本在离电状态下，居然可以保持和插电状态下几乎完全相同的性能表现，甚至有时候不插电的成绩还更高一点啊。这可能是因为离电状态下 ，Windows 的一些系统服务呢会暂停工作，这就非常厉害了呀！以往这是只有 MacBook 才有的特殊技能，也就是说 ，Lunar Lake 会催生出大量像这台联想 Yoga Air 15一样插电拔电性能都不变的 Windows 笔记本，这对于一部分经常要出差的用户来说是很有意义的。前面我们已经看过了限制功耗下的游戏性能，但如果不限制功耗，看峰值游戏性能，那 Lunar Lake 的 GPU 表现又如何呢？总的来说，它的峰值游戏性能和上代 Meteor Lake 解锁到九十瓦的水平下是比较接近的，但整体来看是不如 HX 3 7 0的表现的。那么如果说大家都放开了功耗跑，极限游戏性能的确还是 HX 3 7 0更强 ，Lunar Lake 更多的优势还是在相对低的功耗段。毕竟 H X 3 7 0的对手啊，它其实是未来的标压版 Arrow Lake H， 并不是这颗 Lunar Lake。前面低功耗我们已经看过了游戏，但对轻薄本来说，低功耗跑办公应用也很重要啊。比如说，我们限制到整机大概30瓦的情况下。
那它的应用性能会受限吗？我们把它和 M3 的 MacBook Air 15做了一个简单的对比。那么 Lunar Lake 呢，的确是会比 M3 弱一点啊，但差距其实还算能够接受。相较于满血状态下，损失呢也不算大。而这个功耗范围啊，确实可以抛弃掉风扇的。希望 OEM 厂商也能做一些无风扇的 Lunar Lake 笔记本。那么到这里，我们这期关于 Lunar Lake 处理器的深度测试视频也要接近尾声了。这是一颗非常特别的 X86 处理器，在我看来，它更像是英特尔憋着一股气做出来的。当年 Apple 抛弃英特尔，自己造出了 M1 啊，当时新上任英特尔 CEO 的 Pat 就说，一定要让苹果重新回到英特尔的怀抱啊。Lunar Lake 就像是一个卧薪尝胆的产品，它向我们证明了 X86 是有能力做到和 M 系列一样高效且节能的。它的成本注定不便宜啊！我只希望终端产品的价格能够不要那么高高在上。它是一颗如此适合掌机的芯片，但转念一想，如果搭载它的掌机要卖到7999元，我真的还会购买吗？啊，所以我只能够期待有厂商能够做出来搭载 Lunar Lake 但价格合理、有性价比的掌机。那这样一来，它的能效表现才能够走进千家万户。它更多的意义呢，应该还是展示 X86 处理器真正在低功耗领域的潜力。那它也不同于任何以往的 X86 处理器，它不再拘泥于峰值性能，也不再像曾经的灵动，为了功耗而大幅牺牲性能。在我看来，它是 Windows 笔记本正面竞争 MacBook Air 的钥匙，但目前较高的售价注定了它很可能会是一个叫好不叫座的产品。考虑到目前英特尔艰难的处境啊，也很难想象他们要怎样做才能把它的价格压下来。那么从个人情感上来说啊，我真的希望 Lunar Lake 还能够有它的下一代，也希望我们能够真正见到可以跟 MacBook Air 正面交锋的 Windows 轻薄本。但 Lunar Lake 是不是还有未来的故事，就只有市场表现才能够说明了。那么以上就是本期节目的全部内容了。喜欢我们节目，别忘长点赞，进来一个素质三连，也别忘了关注我们的频道。那么我们下期节目再见了。